సో ఇప్పుడు లంచ్ టైం అయింది హలో గుడ్ టు లంచ్ ఏ డిన్నర్ కాదరా లంచ్ రా అయితే డిన్నర్ ఏవరా మరి లంచ్ ప్రిపేర్ అయింది లంచ్ చేయబోతున్నాము సో హాట్ హాట్ లంచ్ ఏంటిదో మనం తెలుసుకున్నాం ఆశీష్ బాయ్ క్యా క్యా లంచ్ మే సలెడ్ పికల్ బ్లాక్ పేపర్ బ్లాక్ సాల్ట్ కడీ దాల్ మల్క చావల్ రైస్ రైస్ మే రైస్ బాస్మతి రైస్ సో ఇది మా ఇవాళ లంచ్ మెను దాని తర్వాత ప్లేట్స్ స్పూన్స్ ఎందుకంటే వాటర్ లిమిట్గా వాడుకోవాలి కాబట్టి స్పూన్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి అండ్ వాష్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడే ఉంది ఎక్కువగా వాటర్ వేస్ట్ చేయొద్దు మౌంటైన్లో ఏంటంటే గ్లేషియర్ నుంచి వాటర్ వస్తాయి అవి కూల్గా వస్తాయి కాబట్టి వీళ్ళు కొంచెం వేడి చేసి ఇస్తారు సో చేతులు మొద్దుబారి పోకుండా ఉండడానికి సో లిమిట్గా వాడుకోండి వాటరు ఓకేనా అన్ని టేస్ట్ చేయండి కానీ వేస్ట్ చేయదు ఫుడ్ వేస్ట్ చేయదు ఒక్క మెతుకు కూడా వేస్ట్ చేయదు ఎందుకనంటే వీళ్ళు చాలా కష్టపడి పైకి దాకా తీసుకొస్తారు మనకు అందుకనే డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్ ఒక్క మెతుకు కూడా వేస్ట్ చేయద్దు ఓకేనా నేను అందరి ప్లేట్లు ఎవరైతే వేస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకు పనిష్మెంట్ కంపల్సరీ అందరికి లేదు అన్ని బోలు కమిస్తా ఎవరైతే మొత్తం తింటే రాత్రి బోలు స్లీపింగ్ బ్యాగ్లకు ముందు వెళ్ళే ముందు మీరు ఈ రెండు మూడు లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు మూడు లేయర్స్ పెద్ద పెద్ద కోట్లు వేసుకొని పోవద్దు ఎందుకు అని అంటే ఒక పది నిమిషాలల్లో మీకు చెమటలు స్టార్ట్ అవుతాయి స్లీపింగ్ బ్యాగ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా మన బాడీ టెంపరేచర్ని బయటికి వనియకుండా ఇందులోనే టెంపరేచర్ ఫామ్ చేస్తుంది ఆ టెంపరేచర్ వల్ల మనకు చెమటలు పుడుతాయి సో కొంతసేపటికే నువ్వు మళ్ళీ జిప్పు ఇప్పాల్సి వస్తుంది సో మీరు స్లీపింగ్ బ్యాగ్ వాడే ముందు జస్ట్ వన్ లేయర్తోనే పడుకోండి స్లీపింగ్ బ్యాగ్లోకి పోండి అది కాదు మొత్తం ఒక ఎనిమిది వేసినా లోపలికి పోయినా అంటే పది నిమిషాలలో మళ్ళీ బయటకు వచ్చి అన్ని ఇప్పాల్సి వస్తుంది ఓకేనా అట్లా వేయద్దు ఓకే ఓకే పడుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఇది క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీ హెడ్ వస్తుంది ఓకే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ యూర్ బాడీ షుడ్ బామ్ ఆఫ్టర్ దెన్ యూ విల్ యూజ్ ద స్లీపింగ్ బ్యాగ్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ యూర్ బాడీ ఈస్ కోల్డ్ అండ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ బికాస్ ఇఫ్ యువర్ బాడీ నాట్ బామ్ యువర్ స్లీపింగ్ బ్యాగ్ ఇన్ హోల్ నైట్ నాట్ బామ్ ఓకే బికాస్ బ్లాంకెట్ మేక్ అన్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి బామ్ బట్ నాట్ అ స్లీపింగ్ బ్యాగ్ ఓకే అండర్స్టాండ్ నా యూ యూ నో నా హౌ టు యూజ్ ద టెన్స్ there is two chain first is the outer and uh, second one is the inner in inner chain you are don't uh, put your shoes inside your tent there is a gallery small gallery in your tent okay put your shoes in that gallery or also don't put your shoes outside the tent bags bags okay understand <coughs> you know there is a dogs roaming over there so if they will take your shoes maybe in morning you will surprise and you said where is my shoes so i have we will said where you put you said outside the tent so it's your responsibility okay understand yes, so put your luggage and uh, inside your tent put your shoes uh, inside the gallery of your tent okay okay now drink water or don't forget water okay to drink in every 30 minutes you should drink uh, around 2 to 3 liter water in a whole day okay prati roju day la day time la day time la me kachithanga minimum 3 liter la water aithe compulsory iskovali 3 liter la paina iskovali 30 nimshala okka sari meer water iskovali sip cheyali sip cheskunta daagali aithe tent tent lo meer eppudaithe lopaliki inn aitharo inner tent zip untadi tarata outer zip untadi so 
అవుటర్ జిప్ కు ఇన్నర్ జిప్ కు మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటది కదా ఆ గ్యాప్ లా షూ పెట్టుకోవాలి షూ సాక్స్ లు జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి అవుటర్ టెంట్ మూసిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి ఇన్నర్ జిప్ మూసుకోవాలి ఓకేనా క్లోజ్ చేయాలి సో షూ కూడా టెంట్ అవతల పెట్టొద్దు కుక్కలు ఉంటాయి ఆ కుక్కలు ఎత్తుకపోతాయి మళ్ళా తెల్లారి మీరు సర్ప్రైజ్ అవుతారు ఆయన చెప్పినట్టు అదే ఆయన సో లోపల కూడా షార్ప్ ఐటమ్స్ టెంట్లకు తీసుకోపోవద్దు అండ్ టెంట్లో అగ్గి నిప్పు మ్యాచెస్ కానీ లేకపోతే లైటర్ కానీ అది అదేం లేదు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో టెంట్ భగ్గుమ అంటుంది మళ్ళీ ఆర్పేటట్టు ఉండదు అది గుడిసే కాదు ఇల్లు కాదు ఏది కాదు అది తొందరగా అంటుకుంటుంది ఓకేనా మనం ఏం చేయలేము సో టెంట్ లోపలికి ఎవరు కానీ మ్యాచెస్ లేదంటే లైటర్ లేదంటే షార్ప్ ఐటమ్ అయితే తొందరగా కట్ అవుతుంది అది ఓకే ఓకే అందరికీ టెంట్స్ అలాట్ చేశాము సో ఒక టెంట్లో ముగ్గురు పర్సన్స్కు స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ ఇచ్చాము అండ్ మ్యాట్స్ ఇచ్చాము సో టెంట్లో ఇలా సెట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడే అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు బ్యాగ్స్ మొత్తము లోపల పెట్టుకోవాలి షూ ఇలా బయట పెట్టాలి అంటే బయట అంటే క్యాబిన్ ఉంటుంది ఈ క్యాబిన్లో పెట్టుకోవాలి ఇది ఇన్నర్ ఇన్నర్ జిప్ ఇది జిప్ క్లోజ్ అయ్యి ముగ్గురు పర్సన్స్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్లా ఇన్నర్ జిప్ క్లోజ్ చేసుకొని పడుకుంటారు దానికన్నా ముందు ఈ అవుటర్ జిప్ అవుటర్ జిప్ మన ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఐ సాక్స్ లైక్ మన పోల్ షూ ఇట్లాంటివి లోపల పెట్టుకోవాలన్నట్టు ఎందుకంటే అడవి కాబట్టి ఈ అడవి కుక్కలు ఉంటాయి సో మన షూ నెత్తుకొని వెళ్తే మనం ముందుకు వెళ్ళలేము కాబట్టి ఇది అవుటర్ లేయర్ ఈ అవుటర్ లేయర్ జిప్ ఇది సో ఇది మనము ప్రతి ఒక్ ప్రతి ముగ్గురికి టెంట్స్ ఇచ్చాము టోటల్ ఒక పదహారు టెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రతి టెంట్లో ముగ్గురు ముగ్గురు సెట్ అయ్యారు సెట్ అయ్యారా ముగ్గురు వెరీ గుడ్ షూ బయట షూ బయట బ్యాగ్స్ లోపల షూ బయట ఓకే తేజ టెంట్ దొరికిందా ఓకే అప్పుడు మేము వచ్చి లంచ్ చేసిన తర్వాత టెంట్ పిచ్చింగ్స్ అయినాయి అయిన తర్వాత టెంట్స్ అందరికీ అల్లాట్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత ఇప్పుడు టీ స్నాక్స్ టైం స్నాక్స్లో ఏం పెట్టారో చూద్దాం చాయ్ చాయ్ పకోడా చాయ్ పకోడా పకోడా ఆరా మూడు రకాల చాయ్ పకోడా సో చాయ్ అయితే వచ్చింది గరం గరం చాయ్ పకోడా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము అది కూడా గరం గరం పకోడా వస్తే స్నాక్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఆకాశ్ సార్ పోస్తున్నాడు చాయ్ ఆకాశ్ సార్ థ్యాంక్ యూ యూర్ వెల్కమ్ సార్ యూర్ వెల్కమ్ పకోడా ఓ టేస్టీ టేస్టీ అండ్ కాల్తుంది సూపర్ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ నైట్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ తర్వాత క్యాంప్ ఫైర్ కోసము మేము కొన్ని చిన్న చిన్న కట్టే పుల్లల కోసం వెళ్తున్నాము సో కింద పడ్డ ఏ రండ్రా క్యాంప్ ఫైర్కి తీసుకోండి చిన్న చిన్న కర్ర ఎక్కడ దొరికినా తీసుకోండి నండి అండి 
దొరికింది పెద్ద కర్ర పట్టుకోండి ఇద్దరు పట్టుకొని పోండి పట్టుకోండి ఇటోకలు వేరే గోడ్ వేరే గోడ్ పట్టుకోండి నాడు ఇంకొకటి ఉన్నా నాడు ఇక్కడ 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 ఇద్దరు పట్టుకోండి క్యాంప్ ఫైర్ కి కట్టెలు తీసుకురావాలరా అంటే తమాషాలు చెప్తారు తర్వాత సార్ క్యాంప్ ఫైర్ అంటారు నడండి మౌంటైన్ లో ఏదో ఒకటి యాక్టివిటీ జరుస్తూనే ఉండాలి టెంట్ లకు పోయి పడుకోవద్దు నైట్ డిన్నర్ చేసిన తర్వాతనే మీరు రెస్ట్ టైం ఉంటుంది రెస్ట్ టైం లో పడుకోవాలి అంతే తప్ప అమ్మాయిలు క్యాంప్ ఫైర్ కోసం కట్టెలు తీసుకొస్తున్నారు మీకేంద్ర ఇచ్చేరి నువ్వు పట్ట ఒకరి ఒకటి పట్టుకోండి నాడు మళ్ళీ అటు ఇచ్చుడైంది ఇటు ఇచ్చుడైంది నాడు ఇగో అది పట్టుకో ముందుకు పోండి ముందుకు పోండి ముందుకు పోండి అగో తీసుకోండి ఇగో ఇవన్నీ అవే తీసుకోండి చెట్టు తిరిగి పడ్డది వర్షాకాలంలో ఫైర్ వుడ్ కలెక్ట్ చేయండి కలెక్ట్ చేయండి ఏ నడవండి అక్కడ ఏం నిలబడారు తొందరండి నడు నడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పట్టుకోండి నడు అని నడుస్తూనే ఉండాలి వెరీ గుడ్ దెబ్బలు అలిగించుకోదు దెబ్బలు అలిగించుకోదు ఇక ఇక్కడ ముందుకు రండి ముందుకు రండి ముందుకు రండి అరే ముందుకు రండి కన్నా వాడా ముందుకు రాడా ఈ బుడ్డ అనుకోకటి రాది అది ఇచ్చేటి బాహుబలి బాహుబలి దెబ్బలు లాకిచ్చుకోదు దెబ్బలు లాకిచ్చుకోదు చలో 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 దో జన దో 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 ఉఠావు ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ క్యాంప్ ఫైర్ కోసము చిన్న చిన్న కట్టెలతో సహా పెద్ద పెద్ద కట్టెలు కూడా పోగేసారు మామూలు నువ్వు ఏ దెబ్బ లాగించుకోవద్దు వెనకాల కూడా ఉన్నారు లక్యం ఇంకా ఉన్నారా సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైట్ ఉంది ఈ క్యాజి సూప్ కోన్ సా సూప్ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ సూప్ ఇది బిల్కుల్ గరం 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 దాల్దు దాల్దు అరే మీరే తాగి చూడండి ఎట్లా ఎట్లుందో గరం 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 ఓకేనా గరం 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 
మెల్లిగా ఈవినింగ్ అయితే రాత్రి సమయం అయితే కొద్ది చలి పెరిగిందా చలి పెరుగుతుందా నైట్ పుట ఉష్ణోగ్రతలు కూడా సింగిల్ డిజిట్స్ లో ఉంటాయి అంటే టెన్ టు జీరో వరకు వెళ్తాయి అంటే మైనస్ లకి ఇప్పుడు వెళ్ళదు ఇంకో వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ఆగాలి డిసెంబర్ లో మైనస్ డిగ్రీస్ లో వెళ్ళిపోతాయి సో సూప్ ఎలా ఉంది ఏం కాదు సూప్ వేడిగా ఉన్నాయి కానీ తాయుడు ఎట్లుంది సరే సూప్ ఎట్లుంది చెప్పరా బాగుంది సూప్ ఎట్లుందిరా ఇక్కడ 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 ఇందాక మనం తెచ్చుకున్న ఫైర్ వుడ్ తోని క్యాంప్ ఫైర్ రెడీ చేస్తున్నాము సో మెల్లి మెల్లిగా మెల్లి మెల్లిగా అంటుకొని మంచిగా బొగ్గులు లాగా అవుతుంది అంత వేడిగా వస్తుంది ఇది అలా డిన్నర్ కి ముందు అండ్ డిన్నర్ తర్వాత కూడా క్యాంప్ ఫైర్ తోని మేము సౌండ్ బాక్సులు పెట్టుకొని డ్యాన్స్ చేసుకుంటా మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తా ఉన్నాడు క్యాంప్ ఫైర్ ని మా కిచెన్ స్టాఫ్ సో మా కోసము ఇది కిచెన్ మా కోసం రొటీలు చేస్తుండ్రు రొట్టెలు చేస్తుండ్రు సో మా మా ఉస్తాద్ ఆకాష్ సార్ ఆకాష్ సార్ కూడా రొట్టెలు చేస్తుండు హాయ్ ఆకాష్ సార్ షేర్ సింగ్ సార్ సార్ ఆప్కా నామ్ చూడండి రొట్టెలు చేసే విధానం ఎంత సూపర్ ఉందో ఇంత మౌంటైన్ లో కూడా మంచిగా రొట్టెలు మా కోసం తయారు చేస్తున్నారు అది కీర్ కూడా కీరా పాయసం ఓహో ఆలు క్యాప్సికం దాల్ సో మా కోసము ఇక్కడ కిచెన్ స్టాఫ్ ఇంత రాత్రి పూట కూడా మా కోసము డిన్నర్ కోసము అరేంజ్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఇక్కడ వాటర్ చూడొచ్చు వాటర్ కూడా ఇక్కడ క్లీనింగ్ స్టేషన్ కోసము ఇక్కడ పై నుంచి గ్లేషియర్ వాటర్ వస్తాయి ఫ్రెష్ వాటరు సో ఈ వాటర్తోనే శుభ్రం చేసుకోవడం బోళ్ళు అవి శుభ్రం చేసుకోవడం అండ్ తాగడానికి కూడా ఇవే వాటర్ కూడా ఇవి ఏంటంటే ప్యూర్ అల్కలైన్ వాటర్ లెక్కడ ఉంటాయి ఎందుకంటే కంప్లీట్ గ్లేషియర్ వాటర్ ఈ వాటర్కి ప్రతి ఒక్కరు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు ఎందుకంటే అందులోనే తోమడం కడగడం కానీ లేకపోతే ఇంకోటి వేయడం కానీ చెయ్యరు సో ఇది సో మౌంటైన్లో ప్రతి ఒక్క చిన్న ఐటెంకి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంటుంది అంటే ఎంతో ఆపద నుంచి కూడా కాపాడుతుంది అన్నట్టు ఈ లైట్ హెడ్ లైట్ ఇది ఈ హెడ్ లైట్ చూడండి ఎన్ని రకాలుగా పనిచేస్తుంది అని అంటే ఎందుకంటే మౌంటైన్స్లో ప్రతి మౌంటైనీరు మౌంటైన్ సమ్మిట్ కోసము ఎర్లీ అంటే మిడ్ నైట్ పన్నెండు గంటలకు బయలుదేరడం జరుగుతుంది సమ్మిట్ కోసము ఇదంటే చిన్న పర్వతం పతాల్సు ఫ్రెండ్షిప్ కానివ్వండి యూనామ్ కానివ్వండి నైట్ పన్నెండు గంటలకు లేచి మూవ్ కావాల్సి ఉంటుంది సో అదే కాకుండా మనకు క్యాంప్ సైట్లో ఎలాంటి పవర్ ఉండదు పవర్ ఉండదు కాబట్టి సో మనకు హెడ్ లైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఎందుకంటే హెడ్ లైట్ ఎందుకంటే మనం పట్టుకొని అవసరం లేదు నెత్తికి పెట్టుకొని మూవ్ అవ్వచ్చు మూవ్ అవ్వడానికి ఫ్రీగా ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే దీనికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఈ రెడ్ లైట్ 
రెడ్ లైట్ ఏంది అని అంటే ఎంతో దూరం నుంచి వెళ్ళి మనకు విజిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఒక మౌంటైనర్ మౌంటైన్ మీద ఉన్నాడు దూరంలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనే దానికి ఇది ఒక చిహ్నం అన్నట్టు ఇంకొకటి ఏంటంటే బ్లింగింగ్ ఈ బ్లింగింగ్ ఏంది అని అంటే మౌంటైనర్ ఎప్పుడైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు లేదు అంటే క్రెవాస్లో పడ్డప్పుడు ఐస్లో ఇరుక్కున్నప్పుడు చిన్నగా ఈ ఈ సింబల్తో రిస్క్యూ టీం కానివ్వండి వేరే టీం అంటే వాళ్ళకి కాపాడడానికి వచ్చిన టీము తొందరగా అక్కడికి చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ వ్యక్తి మౌంటైనర్ ప్రమాదంలో ఉన్నాడని దూరం నుంచి కూడా రెండు మూడు ఐదు కిలోమీటర్ల దూ దూరంలో కూడా ఈ రెడ్ లైట్ మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి ప్రమాదం నుంచి వెళ్ళి అతన్ని సేవ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది డిన్నర్ సెవెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మౌంటైన్లో ఏంది అంటే తొందరగా డిన్నర్ చేసి తొందరగా పడుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే రేపు మార్నింగ్ మేము ఫోర్ ఓ క్లాక్కే వేకప్ అయ్యి సిక్స్ కల్లా మేము బయలుదేరాల్సి ఉంటుంది సో ఈరోజు డిన్నర్ చికెన్ ఇక్కడికి మనాలికి దగ్గరనే ఉంటది డేడ్సో అని అంటే నూట యాభై కిలోమీటర్లు డైసో అంటే రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు అప్పుడప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఉంటారు అన్నట్టు దాల్ తడ్కా దాల్ తడ్కా రైస్ బాసుమతి రైస్ రోటీ అండ్ రోటీ యువర్ డినర్ ఈజ్ రెడీ నౌ ఎంజాయ్ యువర్ డినర్ ఓకే అమ్మాయిలు ముందుకెళ్ళి సార్ ఎవ్రీ వన్ డోంట్ బెస్ట్ ఫుడ్ ప్లీజ్ టేస్టీ ఫుడ్ అందరి పిల్లలు ఇది మా డైనింగ్ హాల్ డిన్నర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం హాట్ వాటర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క మన పిల్లలకు థర్మస్ తీసుకోమని చెప్పాము సో ఇందులో వన్ లీటర్ వాటర్ వస్తాయి ఆ వన్ లీటర్ వాటర్ హాట్ వాటర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పడమర కొండల్లో వాలిన సూర్యుడ పగిలిన కోటలనే వదిలిన మారేడ తడిచిన కన్నుల్లో మళ్ళీ ఉదయించి కలలో దేవుడిలా కాపాయి ఉంటావా నీ అడుగులకే మడుగులు వస్తే వాళ్ళం నీ వంటే ప్రాణం ఇచ్చే వాళ్ళం మేమయ్యా జై మాష్మతి సదాన్ విశ్రాం సదాన్ విశ్రాం డిన్నర్ అయింది అందరిని హాట్ వాటర్ నింపుకున్నారా ఓకే రేపు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వేకప్ సెవెన్ కి ఏంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎయిట్ కి ఇక్కడ నుండి మూవ్ కావాలి సో మనది రేపు లాంగ్ ట్రెక్ ఉంటుంది ఓకేనా సో మనము ఎనిమిది గంటలకు బయలుదేరితే దాదాపు ఐదు గంటల సమయం తీసుకుంటుంది మనము మౌంట్ పతాల్స్ పర్వతాన్ని అధిరోహించడానికి సో బీ కేర్ఫుల్ ఎవరు ఇంజురీ కావద్దు ఆరాంసే నడవాలి ఇదేం రేస్ కాదు మీరు ముందు పోయినోనికి ఏం ప్రైజులు రావు వెనుక వచ్చినోనికి ఇక్కడ డిస్క్వాలిఫై చెయ్యరు మౌంటైన్లో ఎప్పుడు కానీ స్లో స్లోగానే వెళ్ళాలి ఫాస్ట్గా వెళ్ళొద్దు ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం వల్ల మీకు శ్వాస తీసుకోవడం వల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది హెడ్ ఏక్ వస్తుంది వామిటింగ్స్ అయితే తొందరగా అలసిపోతారు అదే అడుగులో అడుగు వేసుకుంటా మెల్లగా పోయిందనుకో మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు వెళ్ళిపోవచ్చు ఆగొద్దు 
ఉరుకొద్దు నడుస్తనే ఉండాల ఓకే సో మార్నింగ్ మీరు మీకు ప్యాక్ లాంచ్ టిఫిన్ తో పాటు ప్యాక్ లాంచ్ ఉంటది మీరు అందరు బాక్సులు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చినప్పుడు బాక్సులు ఇస్తే ఆ ప్యాక్ లాంచ్ మీకు లంచ్ ప్యాక్ చేసి పెడతారు ప్రతి ఒక్కరు రెండు నుంచి మూడు వాటర్ బాటిల్ ఖచ్చితంగా క్యారీ చేయాలి అండ్ మీకు ఎప్పుడైతే రెస్ట్ టైం ఇస్తామో ఫైవ్ మినిట్స్ లో కూర్చోవాలి అండ్ వాటర్ బాటిల్ గడగడ తాగొద్దు ఒక సిప్పు తాగాలి ఆగాలి ఒక సిప్పు తాగాలి ఆగాలి అంతేగాని కూర్చొని వాటర్ తాగమన్న కదా అని ఒక లీటర్ వాటర్ బాటిల్ అయినా అవతల పడేసిన అంటే వెంటనే ఒక ఐదు పది నిమిషాలలో వామిటింగ్స్ అవుతాయి ఓకే సో ఖచ్చితంగా మీరు ముందు వాళ్ళను వెనుక వాళ్ళను కలుపుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి సో గైడ్లు ఉంటారు ఐదు మంది ఉంటారు ఆర్కే సారు నాతో సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఇంక్లూడ్ సెవెన్ మెంబర్స్ మీతో పాటు వస్తారు ఓకే ప్యాక్ లంచ్ పెట్టుకుంటాము ముందుకు వెళ్తాము లంచ్ ఇక్కడ వాటర్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిల్ చేయాలి ట్రీ ఏరియాకు తర్వాత మనకు వాటర్ దొరకవు ప్రాపర్ వాటర్ దొరకవు దొరికినా కూడా గ్లేషియర్కు మనం దగ్గరికి పోతుంటే కొద్దీ వాటర్ కూరంగా చిల్గా ఉంటాయి కూల్గా ఉంటాయి అవి తాగలేము కాబట్టి మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే హాట్ వాటర్ క్యారీ చేసుకోవాలి వచ్చేంత వరకు కూడా మీ బాటిల్లో ఈ బొటోనేల్ సైజు వాటర్ మిగిలి ఉండాలి ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు అండ్ నో షేరింగ్ సార్ అరే దోస్తు మేము ఇద్దరం కలిసి మూడు బాటిల్లే పట్టకపోదాము మూడు లీటర్లే పట్టకపోదాం నో అట్లాంటిది ఉండదు అండ్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మీరు బ్యాక్ ప్యాక్లో మీ పొంచో తీసుకున్నారు కదా అందరి దగ్గర పొంచో ఉంది కదా ఎందుకు అని అంటే మౌంటైన్లో ఇప్పుడే ఎండ కొడుతుంది ఈ నెక్స్ట్ మినిటే వర్షం పడుతుంది కూల్ అవుతుంది హీట్ అవుతుంది ఎండ కొడుతుంది అన్నీ ఉంటాయి అన్ని రకరకాలుగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఎప్పుడు ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది ఎవరు చెప్పలేరు ఎంత పెద్ద ఫేమస్ మౌంటైన్ ఏదైనా ఎంత పెద్ద క్లైమేట్ని అంచనా వేసేటోళ్ళు కూడా చెప్పడానికి అవకాశం లేదు ఓకే ఇంకా ఎవరికైనా జలుబు తలనొప్పి వామిటింగ్స్ ఇంకా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే లెగ్ ఇంజురీస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఫస్ట్ ఏ చెప్పండి ఇక్కడనే ఉండండి ఎందుకు అని అంటే ఐదు గంటలు వెళ్ళడానికి మరో మూడు గంటలు రావడానికి ఎన్ని గంటలు అయినా మొత్తము ఎయిట్ అవర్స్ యావరేజ్ యావరేజ్ టైమింగ్ చాలా తక్ కొంచెము లేట్ అయిందంటే టెన్ అవర్స్ వన్ టూ అవర్స్ అటు ఇటు వేసుకుంటే ఓకేనా ఎందుకంటే అందరూ బిగినర్సే కాబట్టి సో ఎయిట్ అవర్స్ మేము యావరేజ్ వేసుకుంటున్నాం ఎయిట్ అవర్స్లో మీరు ఇక్కడికి మనది మౌంట్ పతాల్స్ సబ్మిట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చే టైము ఎయిట్ అవర్స్ వేసుకున్నాం మేము ఓకేనా అదే కంప్లీట్ చేద్దామా ఎయిట్ అవర్స్ సో మనం అక్కడికి ఒక థీమ్ తీసుకెళ్తున్నాం ఏంటది సే నో టు డ్రగ్స్ ఇది ఎందుకనంటే చాలా మంది యువత తప్పుడు దారిలో వెళ్ళి డ్రగ్స్ ను అధికంగా యూజ్ చేయడం వల్ల డ్రగ్స్ మాదక ద్రవ్యాలు మత్తు పదార్థాలకు బానిస అవ్వడం వల్ల ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా అత్యంత శక్తివంతమైన యువత కలిగిన దేశం మన భారతదేశం అట్లాంటి యువతలో చాలా మంది చిన్న వయసులోనే పదిహేడు సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళే గంజాయి హెరాయిన్ కొకాయిన్ ఇట్లాంటి మత్తు పదార్థాలకు బానిస అవుతున్నారు సో ఇలా కాకుండా మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి మన స్టేట్ మొత్తానికే కాకుండా మొత్తం కంట్రీకి మనం ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నాము ఎస్ ఫర్ లైఫ్ సో ఇట్లా డ్రగ్స్ మీద అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి ఈ మన మౌంటైనీరింగ్ మౌంట్ పతాల్స్ మీద మనం ఈ స్లోగన్ ఇవ్వబోతున్నాము ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఓకే సాధాన్ భరత్ మాతాకి భరత్ మాతాకి భరత్ మాతాకి ఈ రోజుతో క్లోజ్ ఇది పిల్లలందరినీ వాళ్ళ టెంట్లకు పంపించేసిన ఒక టెంట్కు ముగ్గురు పడుకుంటారు సో ఇప్పుడు ఎయిట్ ఫార్టీ అవుతుంది ఎయిట్ ఫార్టీ అయితే వాళ్ళకు నైన్ ఓ క్లాక్కి అందరూ పడుకోవాలని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి నా ఇది నా టెంట్లోకి వచ్చాను సో ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి వేకప్ రేపటి నుంచి వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్